നമസ്കാരം മല്ലൂസ് കാഫിയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നേപ്പാളി എഗ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മുട്ട അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്ത് തോടെല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ രണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സൈസ് സവാള വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി പിന്നുള്ളത് ഗ്രാമ്പൂ ഏലയ്ക്ക കറുകപ്പട്ട ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ കുറച്ച് മസാല കറി മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ അളവ് മല്ലിയല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂണിൽ കുറവ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം തക്കാളി ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ അളവിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് അളവേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒഴിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ തീ ഒന്ന് സിമ്മാക്കി തീ കുറച്ചിടുകയാണ് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ചെറിയ അളവിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓപ്ഷൻ ആണേ നിർബന്ധമില്ല ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇത് നമുക്ക് മുട്ട ഇതിനകത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ആ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളി വയറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ വേണം പിന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് മുട്ടയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എണ്ണ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായി നമുക്ക് മുട്ട രണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഇന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഒരു ഭക്ഷണം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പം ഇത് ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അപ്പം മുട്ട രണ്ട് ഒരു ഇടം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡും നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കും അപ്പം രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ തന്നെയാണ് ബാക്കി ഉള്ളി വയറ്റുന്നതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ആ എണ്ണയിലോട്ട് ആ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കറുകപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക അതൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് വയറ്റാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉള്ളി വരണ്ട് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് ആടി കിട്ടാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഉപ്പിൻ്റെ പാകം നോക്കിയതിന് ശേഷമേ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാവൂ ഓർക്കാതെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കരുത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ശകല ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വരണ്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം എന്താണ് ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വരണ്ട് വരട്ടെ അത് 
ഉള്ളി വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളൊക്കെ അതിനകത്ത് ചേർക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ആ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത ഒരു മണം വരുന്നത് വരെ ചെറിയ തീയിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്നത് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കണം പൊടിയൊക്കെ മൂത്താൻ്റെ ഒരു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടുതല് ഇപ്പം നമ്മൾ കറി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് വേണം ഉപ്പിൻ്റെ പാകം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക പാകം നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പേർത്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് അളവിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും ചേർത്തിട്ടില്ല കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം വരുമ്പോഴാണ് മുട്ട ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്തതും വെള്ളമെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ട നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട അതിലൊക്കെ ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മുട്ട ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ മുട്ടയ്ക്ക് ചേർത്ത് നമ്മൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറു നന്നായിട്ട് കുറുകി എത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വാസനയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കറിയുടെ അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ നേപ്പാളി എഗ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ നേപ്പാളി എഗ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ബൗളിൽ സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കി റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം Thank you.